такая мысль, как здорово поехать в штат и вообще окунуться в эту культуру, которая нам навязана с самого детства. Учила свою визу заветную, и через три дня наступает закрытие. Я утрачиваю работу, как начинается просто какой-то дурдом. Я летела с одной единственной ручной кладью. Ты сама летишь? Где твои родители? Не знают, что ты летишь в Штаты. Быть единственной белорусской, которая выехала э, в Штаты, смешно. Увидеть Америку, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Лас-Вегас. Ничто вас не остановит, если вы правда чего-то хотите и желаете, и идете к своей цели. It's take a little more to make a champion. На канале появляется все больше видео о Соединенных Штатах Америки, наше путешествие в Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. И, конечно, много ребят спрашивают у меня, как у меня получилось два лета подряд ездить в Штаты, жить там на протяжении всего лета и даже сентябрь и возвращаться с кучей денег. Так, моя история началась с того, что в 10 классе я уже мечтала как бы рвануть в Канаду с Штаты или Великобританию. И тут я поняла, что, наверное, лучше всего это делать совершеннолетним и закончив школу. Так вот, еще до того, как я поступала в университет, я знала, что после первого курса я рвану в Штаты. Неважно, на каком факультете вы учитесь, или где вы учитесь, и как вы учитесь. Если вы до 26 лет и студент дневной формы обучения, флаг вам руки, вперед! Специально для вас американское правительство создало программу культурного, языкового и студенческого обмена. Что значит? Это открывать невероятную просто сферу программ и плюшек, для студента, с помощью которых он просто открывает для себя мир. К всему, что связано со всеми программами в Штатах, к ним нужно подходить заранее. Это не месяц до вылета, это прямо конкретно за год готовится. А те, кто поступают в университет, то желательно вообще за два года готовиться. Так вот, программа начинается за год. И я сейчас говорю про Польшу, потому что я учусь в Польше, и подавала я также от агентства в Польше. Мой путь к Америке начался с того, что я пошла в агентство. И, о, как легко, просто в агентство. Я шла от одного агентства в другое, пока не нашла для себя оптимальный вариант цены и как бы отношения к себе. Итак, как найти агентство? Я ходила просто по туристическим агентствам и спрашивала, за какую цену они предоставляют такую возможность. В Польше это примерно около 1000 долларов, это если программа Self. Если программа, которую тебе предоставляет агентство, в этот пакет включает в себя иногда билет, но я такой не советую брать, и в него предоставляется, что работу вы можете выбрать. У вас всегда есть выбор работы, но там где-то всего лишь 5 вакансий, и как бы если у вас есть свои желания, то выбирайте self. После выбора агентства вы подписываете с ними договор, проходите собеседование, вас спрашивают, как вас зовут, где вы учитесь, почему хотите поехать. В общем, вы просто показываете, что вы знаете грамматику, немножко лексики, знание каких-то базовых конструктивных речей. После подписания договора вы можете заплатить сразу или по частям, смотря какой у вас договор, в злотых или в долларах, как вам удобно и как вам нравится. Это все делается примерно с сентября. Я знаю, что до, до сентября в Беларуси закрывается набор, а в Польше накрывает, закрывается набор где-то вообще к декабрю, январю. Следующее, о чем нужно подумать, это работа. И тут у нас наступает а, январь, февраль, именно в эти месяцы, ну и декабрь также, где вы ищете работу. После подписания договора агент предоставляет вам а, логин и аккаунт, аккаунт на платформе американского правительства, где вы являетесь а, работником, где приз... вам, вам после заключения договора нужно заполнить все данные, имя, фамилию, где вы учились, с кем работали. Также нужно представить а, видеооткрытку, типа записать на YouTube, выложить. Вот, <с> такую вы можете посмотреть, мою первую открытку YouTube. О, кошмар. Вернемся. 
Декабрь, январь, февраль. Именно в эти месяцы вы ищете работодателей, если вы селф. Если вы берете программу, которую вам предоставляет агентство, то за вас уже все сделали, и вам просто придет job offer. Именно с этой формой, когда американские работодатели присылают ее к нам в Европу или где вы там находитесь, в Азии, на этом этапе вы просто расслабитесь и тусите, отдыхаете. А если вы взяли программу Self, то это как раз таки те месяцы, когда первое, вы пишете тем, с кем уже знакомы, от кого-то что-то слышали, ваши друзья уже туда ездили, и, и эти работодатели проверены. Вот тогда вы им пишете, договариваетесь, все такое. Проходите там собеседование по скайпу, общаетесь, как бы адекват, неадекват, говорите на английском или нет. Если же вы не знаете, где взять работу, то банально просто вписываем в гугле город, который вам нравится, берем локацию и вписываем ресторан. И, конечно же, нажимаем веб-сайты, там будет их почты, Gmail всякие, вы им пишете Hello, бла-бла-бла, я такой-то, такой-то, может даже ссылку на YouTube скинуть, я имею в виду вашего этого интервью. Сразу из спонсорской платформы, им ссылочку и типа я такой секой фотку закинуть и все. Наступает март и где-то с марта начинается подача заявок на визы в посольство Америки. У вас на руках уже есть форма от работодателя, вы заплатили взнос на визу, у вас зарезервировано место в посольстве, и вы довольно хороший. Идете, обязательно улыбаетесь. Консул разговаривает, получает свою визу. А вопросы обычные, очень обычные. Как дела? Что делал? Как время проводишь? Почему хочешь поехать в Штаты? В какие города хочешь поехать? Есть ли у тебя билеты обратные? А есть ли у тебя родственники в Штатах? Хочешь ли ты в будущем быть в Штатах? Хочешь ли ты остаться в Штатах? И э, был ли ты когда-нибудь в Штатах раньше? И вот такие вопросы, в общем. И у меня был такой момент, когда на втором, второй раз, когда я подавала на визу, это было в Минске, э, то меня два раза спрашивали, есть ли у меня родственники и друзья в Штатах чтобы посмотреть мою реакцию в первый раз и во второй раз. Вот такая проверка на вживость. В первый год, это был 2020, у меня была подача в марте. Я была одной из первых, я получила свою визу заветную. И через три дня наступает закрытие всех посольств и консульств американских. И вообще всех. Начинается просто какой-то дурдом. И уже через месяц я узнаю, что программа вряд ли состоится, несмотря на то, что у меня есть виза в паспорте. Я утрачиваю работу, потому что в связи с ограничениями появляются новые рекомендации и требования к работодателям от американского государства. И после этого я вылетаю, как бы моя работа не подходит под эти критерии, и я лишаюсь ее. Несмотря на то, что моя виза не аннулируется, так как я получила на основаниях имеющей работы и как бы собеседование. То есть посол, его слово, оно за, за его словом. Ни билетов, ни программы. В общем, это было все очень напряженно. Я несколько раз думала о том, ну как бы мне жалко денег было очень сильно. Потому что если, если я отказываюсь, сама программа состоится, то получается я отказалась по своей инициативе, а в договоре тебе там мало что возвращают. Это муфулька тут. Я ни туда, ни сюда. Обучение, студия уже закончилась. Я уже закрыла семестр, сессию, и я просто не знаю, что делать. Я сижу дома и... Постоянно проверяю работу, чтобы новую, потому что тебе нужна новая работа, как ты въедешь в страну, вообще зачем ты туда поедешь, как ты будешь на что жить. Я проверяю каждый день просто билеты, потому что билеты как бы на самолет дешевле не становятся, и ты не можешь ни через Варшаву поехать, ни через э, Россию, только через Минск, с пересадками разными, и в общем ужас, массакра. В итоге... 
Я пишу всем, кому только могу, захожу во все группы в соцсетях, на всякие форумы в интернете, вот в гугле пишу, в общем, я пишу многим работодателям. В первый год я была на программе, которая предоставляет агентство. Помогло мне агентство найти работу? Нет. Делала ли что-нибудь агентство, чтобы как-то помочь мне выехать? Нет. Агентство было... Да, ему было да, угу. ему было все равно. Потому что я деньги заплатила, а как, бы, а как там дальше уже не колышет. Как бы и каждый случай рассматривается отдельно. Только твои проблемы тебя они волнуют. В общем, я приехала в Беларусь, там я проверяла все работы, писала всем, и вот мне откликнулся работодатель, и уже через а, две недели я вылетела. Смотрите, я целый месяц лета сидела дома и просто это все проверяла. Через две недели я вылетела, ну, потому что самолет, нужно уже было еще нормальные билеты купить. В общем, я купила через две недели после того, как получила работу. Это невероятно, что мне довелось просто получить этот экспириенс, за три дня получить визу в Варшаве, улететь из Беларуси. Меня еще спрашивали, девочка в Минске, в Минском аэропорту, девочка, ты сама летишь? Где твои родители? Ты знаешь, что они знают, что ты летишь в Штаты? Вот так меня спросили. О боже, это было так смешно. Я такая, да, мне 18, я могу все. И вот уже 10 июля я впервые ступила на американскую землю. С этого и начинается моя история в Штатах. И хочу вам сказать, что многие вопросы, которые возникают, они отпадают только когда ты находишься в Штатах. Только когда ты приехал, когда ты прожил, вот тогда у тебя все вопросы, когда ты пройдешь через Штаты, только тогда они полностью закрываются. Не стоит забывать про то, что это программа культурного и языкового обмена. И это невероятно. Это невероятно, что нам с вами это дозволено. Мы можем, ребята, не бойтесь, не бойтесь неплохого уровня английского, потому что только в среде вы сможете его прочувствовать, вы сможете понять, проникнуться и реально его сделать лучше. Это правда. Не бойтесь ничего. Не ваше финансовое положение вас не остановит. Тысяча долларов? Да фигня. Знаете, я работала в Польше, в... не в бедронке, а в керифере. Я резала мясо и сыр, я валилась с ног, мне болела спина. Но я знала, для чего я это делаю. Я делаю это ради своей мечты. А мечта у меня была такая, увидеть, увидеть тот другой свет. Америгович Виспучи. В этом году состояло все намного проще, в том плане, что уже через это проходили немножко. Но, но когда пришло время получать визы, а в Варшаве и в Кракове закрыты, ну и во всех, в общем-то, остальных странах, тоже, то мы немножко тебя волновались, потому что, ну, как бы, когда у тебя есть виза, тебе намного проще, потому что вот у меня была виза, я просто джубофер и сразу пью, вылетаю, а когда у тебя нет визы, то ты, ну, блин, у тебя вообще никаких нет, ничего, никаких шансов, ни бумажки, ты просто букашка. Белорусский лайфхак. Можно подаваться везде, где угодно, но если вы учитесь в Польше, у вас есть Виза, ПМЖ или гражданство, вы можете подаваться и оттуда. То есть, если у вас в данной ситуации ограничений, у вас есть возможность поехать через границу польско-белорусскую, белорусско-польскую, то у вас есть такой шанс. И у нас он был. Поэтому мы вернулись в Беларусь. Были проведены интервью собеседования для участников программы, которые белорусы и учатся в других странах, не в Беларуси. Поэтому нам повезло, мы попали в такой день, мы получили визы и довольны поехали домой, а уже летом поехали в штат, полетели. В этом году уже получилось так, что я уже знала, куда поеду, а ехать я собиралась на остров богачей, миллиардеров, э, не шутка, спойлер, вот, и работала я там уже официантом вместе со своей одноклассницей. Я ей обожаю, потому что 
каждое лето особенно, и я благодарна себе, что так, что получилось ее уговорить. Да, Ксюша, тебе получилось уговорить, потому что ты очень переживала, и я тебя искренне понимаю, потому что это очень... Я считаю, что ты большая молодец, и все вы, ребята, которые едете, одни, с кем-то, неважно, вы молодцы. И всегда помните об этом, что вы лучше, чем вы вчерашний. И гордитесь этим, и помните, и чувствуйте эту гордость, и страсть, и огонек внутри себя. Так вот, вместе с ней мы работали официантами на этом невероятном острове богачей, про который я еще обязательно будет где-нибудь здесь а, когда-нибудь а, видео, как мы работали с Ксюшей. Это было очень забавно. Видео, как мы с ней были в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе, в общем, везде, где мы были. Пишу обязательно видео вместе с Ксюшей, где мы подробно расскажем про работу и про вообще штату, Америку и людей, которые там. Ребят, спасибо большое, что были со мной в этом видео до конца. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если у вас какие-то остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, оставляйте лайки, дизлайки. Что ты говоришь, что ты говоришь? Она говорит, что она всех любит, желает вам хорошего дня, хорошее настроение, доброго здравия и удачи в своих целях и желаниях. С вами была Анастасия Туркевич. До новых встреч. Пока. Ребят, пусть у вас все получится.